Ben Apollo mekiğinin hikayeleri ve ay göreviyle büyüdüm. Bunun için her zaman ileride bilimi seçeceğimi biliyordum. Önceleri yaşıtım diğer tüm çocuklar gibi astronot olmak istemiştim ve 7. sınıfa kadar matematiği henüz keşfetmemiştim. O zamanlar model roketler yapıyordum ve 7. sınıf fen bilgisi öğretmeni bana trigonometri öğrenirsem roketlerin yerden ne kadar yükselebileceğini hesaplayabileceğimi söyledi. Bu süper bir fikirdi. Matematik kullanarak bir şeyin ne kadar yükselebileceğini hesaplamak harika bir şeydi. Hem böylece kocaman merdiven ya da cetvellere gerek kalmıyordu. Daha sonra lisansüstü eğitimim sırasında da matematik, fen bilimleri ve teknolojinin bilgisayar grafiğiyle bir araya gelebileceğinin farkına vardım. 80'lerin başında her şey çok ama çok yeniyken bu işin bir parçası olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Neden mi? Çünkü biri bana hemen kancasını taktı. Lisansüstü derecemi aldıktan sonra Washington Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak işe başladım ve bir bilgisayar grafiği laboratuvarı kurdum. 10 sene boyunca da orada çalışmaya devam ettim. O zaman gerçekten çok az sayıda grafikçi vardı. Herkes birbirini tanırdı. Pixar'da çalışanlarla bağlantımı hiçbir zaman kaybetmemeye çalıştım. Ben Washington'a geldikten 10 sene sonra oyuncak hikayesi bitmek üzereydi. Kendi kendime eğer hayatta değişik bir şey yapacaksam işte tam zamanı dedim. Ve akademideki pozisyonumdan ayrılıp o zamanlar kuruluş aşamasında olan Pixar ailesine katıldım. Pixar'a geldikten sonra üzerinde çalıştığım ilk projelerden biri Geri'nin Oyunu isimli kısa filmdi. Bu benim için çok büyük bir fırsattı. Washington Üniversitesi'ndeyken üzerinde çalıştığım teknolojileri film endüstrisine uygulama şansını elde ettim. Yaratıcılık ve teknik açılarından çok başarılı bir proje oldu. Hatta en iyi kısa film Oscar'ını aldık. Ben de Geri'nin Oyunu'ndaki teknik işlerim sebebiyle ikinci bir Oscar'a layık görüldüm. Altta yatan matematiği merak ediyorsanız, ödül alan bu işi Alonso'nun verdiği karakter modelleme dersinde izleyebilirsiniz. 20 senelik Pixar serüveninde değişik zamanlarda birçok farklı şey yaptım. Son 10 yıldır bilgisayar grafiği araştırma ekibinin başındayım. İşimiz, gelecekte yapacağımız filmlerdeki teknolojik ihtiyaçların önüne geçmek. Mesela cesurdaki Merida için yeni bir saç simülatörü geliştirdik. Son olarak araştırmacılardan biri Kurt Fleischer, ters yüzde kullandığımız ve animatörlerin karakterlerinden daha iyi performans taramlarını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi. Önümüzdeki 5-10 sene için şu anda bu kompleks hesaplamaların gerçek zamanlı olarak nasıl yapılabilecekleri üzerinde çalışıyoruz. Bu saniyede 24 güncelleme demek. Günümüzde simülasyonun da içinde bulunduğu birçok alanda güncellemeler kare başına dakikalar, hatta saatler alabiliyor. Bugün bu işe girmek benim zamanıma göre oldukça kolay. Benim zamanımda grafik diye bir şey yoktu. Eğer bu konuya ilgi duyuyorsanız online fırsatlara bakmanızı öneririm. Örneğin internet sitelerine göz atıp bizim kullandığımız programlara çok benzeyen ve animasyon yapmanızı sağlayan ücretsiz yazılımları indirebilirsiniz. Evet, ücretsiz. Buna ek olarak burada öğretici videolar da bulabilirsiniz. Örneğin Blender kullanarak Pixar'daki sanatçıların nasıl çalıştıkları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Pixar'da neler oluyor da Blender'da kullanılan matematik hakkında size ipuçları verebilir. Son 10 senedir Körfez bölgesindeki Maker Fuarı için iki oğlumla, aslında tüm aile hep birlikte, zihni sinir projeleri üzerinde çalışıyoruz. 2010'da 2,5 metre yüksekliğinde ağzından ateş saçan animatronik bir ejderha yapmıştık. Neden olmasın ki? 2012'de Battlestar Galactica'dan esinlenerek bir uçuş simülatörü, geçen senede Elysium ve Yarının Sınırında gibi filmlerden esinlenerek motorlu bir dış iskelet geliştirdik. Bu filmlerde dış iskeletler bacak olarak kullanılıyordu. Biz de bunun gibi bir şey yapıp yapamayacağımızı merak ettik. En küçük oğlum yedi arkadaşını bir araya getirdi ve hep birlikte fuarda birçok insanı gülümsetebilen bir icat yaptık.